这神道术是我战神殿镇派之宝，能让修士结印的成功率大大提升。原始的神道术在千年前就被上级修真国夺走，神道术极为玄奥，几乎无法被记下，更别说踏印而下。而陈冲始祖当年凭记忆强行将神道术镌刻在这石碑上，不久便气绝身亡。弟子传中，凭记忆刻画，后人修炼需善之，善之。几千字的石碑，为何难以踏印？神道术极为玄奥，你好自为之。好好只要能成功结印，任何代价都值得。真的无法被记忆，不对，是一种法则在阻碍记忆，让这神道术只可意会不可言传。陈冲始祖竟然能将它强行记住，再踏印而下，实在毅力惊人。夏、哎、行遇到麻烦了，那岂不是干掉他的大好时机？哎、这秘术只能用一次。走走走，慢慢慢。我只求您宽限十天时间，我一定将徐立国带回来。我给你宽限几日，谁来宽限我？那徐立国是天罡国第一大派天罡宗弟子，你让我拿什么教人？上宗，前日徐立国以秘术求救，我已查明了他的所在，他被一个叫马良的战神殿弟子所抓。只要你给我一些时间。我定将他找回。看在国王情分，我给你十天。十天后拿不出人，就别怪我无情了。我宗弟子，抽取我宗弟子元魂，罪不可赦。玄宗结丹已上，随本宗去火焚王，讨回公道。啊陈冲始祖，列位战神殿先祖，点拨之恩，我某谢过。战神殿的事已经了却，接下来。前辈，你要是再不出来，老夫就要进去找你了。啊啊啊！零零零零零，你们个
求你要来啊，不然我这辈子都没机会拜过。今天我已经两个佛头了。你在干什么？没没没什么，我在祈祷主在万寿无疆。这群人不人鬼不鬼的东西，来干什么？前辈，马良杀了我石音宗弟子，还抽取了弟子许立国的元魂。今日，我要将马良带走，处以极刑。真是你干的！栽赃陷害，一派胡言！呸！你才栽赃陷害，你才一派胡言呢！那就快点让开吧。老夫赶时间。嘿，前辈修为高深，但是与我石音宗为敌，实属不值。石音宗是火焚国第一大派，今日来此的元婴修士有八人，您可想好了，确定要保这个混账小辈吗？你们这是在威胁老夫吗？滚！今天老夫不想杀人！哼，狂妄！上宗有些交情，本不想得罪石音宗，但是我八级魔君许久不开杀戒，几个元婴初级，居然也敢在我面前造次！
家伙居然早就知道，不对，他当初就是故意的。小家伙，这是老夫第二次帮你，之前抓你的恩怨，现在也两清了。我劝你别再耍什么心机，在老夫面前，你走不掉。晚辈自是不敢。此子故意引来石英宗，要么借老夫的手铲除敌人，要么趁乱逃走。胆大包天，心思缜密，倒是个修魔的好苗子。要是能收为弟子，罢了，我不可能让他从那个地方活着回来。这里就是碎星乱了，想要进入那里，只能靠着古传送阵。此乃老夫与几个朋友根据远古典籍里的线索，找了近千年才找到的。光这碎星乱就已如此诡异离奇，这碎星乱内到底有什么？一个连通着古神尸体的通道。古神，就是远古时代与古仙相当的存在，他们的强大达到了不可思议的地步。你这个结丹小儿，自是没有听过。此人古帝，看着仙风道骨，其实屠城无数，是修魔海里出名的大魔头。<笑>是渡过第三关的重要之人，不要乱来。哦，你确定？本君也很想知道，你带着一个结丹小辈去古神之地，是什么意思？六域魔君，修魔内海七成城主之一，能以欲念牵动人的心智，一生炼制生魁无数。哼哼。他会死咒术，小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。多谢前辈好意。嗯，就差孟驼子了，也不知道被巨魔族追杀之后死了没有。<笑>我子就是死，也要把这整个巨魔族给砸！嗯，你刚刚说这个小家伙会死咒术？把他吞了，会有什么效果？此行，修魔内海的魔头，就来了大半。都来齐了，那我们开始吧。都把极品灵石拿出来吧。极品灵石。哼，极品灵石在整个朱雀星都是稀缺货。你一个结丹期的小辈，没见过也属正常。按照约定，老夫这次拿出四块。哼，该死的阵法，吞老夫四块极品灵石
只要沿着符石延伸的方向前进，就能到达第一关入口。端木老贼，这里就是古神体内？这里只是进入古神躯体的一条通道罢了，或许只是古神的一根毛发。胡说也要有个限度。如果这里只是一根汗毛，古神的躯体难道比朱雀星都大吗？成年古神的躯体比朱雀星大上很多倍，那得闯到猴年马月。古神的储物袋在哪儿？哼，古神从不屑于使用储物袋，他们的法宝都藏在自己的躯体之内，生面孔。初次来到古神之地，不要太贪心。嗯，端架子给谁看？不都是奔着应变丹来的吗？你说的没错，我们这次的目标的确是应变丹。传言通关成功后，在古神经脉内就可以找到。不过，此行也不全是为了应变丹而来。哦，什么意思？这里宝物无数，那是因为古神即便死亡，但其神识却不灭，只不过处于一种沉睡的状态罢了。若是能走进其体内，获得其记忆，那么他记忆中储存的功法，随便一个放到现在，那都是了不得的大神通。这些化神期的魔头，之前联手都未闯关成功，还要为死刑再做七年准备，足见此地凶险异常，得尽快找到脱身之法。这些星辰到底是什么？为什么我的气势如此不安？小子，别多想，只要不招惹，千年间他还不曾醒来过。畜生而已，何足挂齿。光说速度太快，你就来拖拖他吧。你笨蛋！化身初期，理应替本君受死。
军事走失败，我都没有活路。千丈以上的蛟龙，一般都有着各种天赋神通，威力十分惊人。如果是万丈以上的荒兽，神通和法术就更加多样，连传说中的幻神修士都无法抵抗。化神中期，面对化神大人们的荒兽，应该毫无忌讳。但这荒兽为什么法术极少？难道另有古怪？原来如此。你看。
日了，法宝都用尽了，要是再耽搁下去，就只剩死路一条了。烈风章和一次只去半息，我用不了半息就能飞至传送阵，这是最后一步，也是最后一次机会。将来师兄再临险境之时，此阵可阻拦也好。若能如此。及上一次来到这儿，能在半路折返，这也代表着他一定有出去的办法。端木奇所说，这里就是第一关的入口，无路可退，只有前进进去！你疯了！想让我进这里头去？鬼知道里面有什么？不行，绝,绝对不行！这大不了，咱们一起死这儿得了。
，等你回来再吃。你这这怎么没法过了？无形之术者，我只会土遁术，唯有在土行之地，还算是有些优势。小许子愿为主子，俺前马后，上刀山，下火海。主子，刚刚已经全部给你了，你自己不知节省。给我进去。东西，我靠！风大停下呀！嗯，我去，我去。
心最好从此困死在这里，到时候我就把你吞了。许立国，嗯，小的在。哼！哥哥哥，你干什么？这傻心居然在笑！今天难道要拿我祭天了？吃了吧。什么？这果然是断头饭。滚蛋！死也要做个饱死鬼。你试着从飓风上空飞过去，不要飞太高。出一条钢珠大道，没想到，没想到，小爷我就这么自由了。啊！空中果然也有禁制，可惜了一个魔头。那些畜生见了我就像老鼠见了猫，一个能打的都没有。谁叫他们刚刚欺负你？这口气，我许立国替你出了。你不怕他们的攻击？刚开始打的挺疼的，但是他们打我一下，我就吞俩。你连续吞下这些小兽的魂魄之时，没有受到排斥？哎，奇怪，好像真是这样。这些小兽本身并不强大，如果这样的话，若是驯服一只强大的个体，岂不是可以操控一整个蜂群？把你刚刚吞下去的魂魄吐出了一半。啊